tuturor! Aceasta este o serie pe care îmi doresc foarte mult să dezvolt aici la mine pe canal și care sper să o prind într-un fel și să vă plac. Mi-am dorit foarte mult să reușim să vorbim atât de artiști cunoscuți, precum Picasso, Rembrandt, Da Vinci, dar și de artiști pe care probabil nu-i cunoaștem și ale căror opere probabil deja le-am vizionat sau le știm, dar nu știm mintea artistică care a realizat aceste opere în spate. Despre sfaturi sau idei, despre cum am putea să facem această serie mult mai interesantă, vă rog să lăsați în secțiunea de comentarii gândurile voastre, părerile, ideile, nu știu, orice, ce credeți că m-ar putea ajuta în a dezvolta această serie mult mai frumos pe parcursul următoarelor episoade. Probabil toți am văzut la un moment dat în viață un film realizat de Hayao Miyazaki. Și deși poate la acea vreme nu știam că el este mintea din spatele acelor scene atât de frumoase și a povestirilor atât de frumoase, astăzi vom încerca să-l cunoaștem și să vă prezint atât artistul cât și omul Hayao Miyazaki. Recunosc că nu mă simt demnă de a vorbi de munca sa, cel puțin din postura mea de acum, de om de 22 de ani care își dorește o carieră relativ asemănătoare acestuia, dar, desigur, am foarte, un parcurs foarte lung de dus și îmi doresc ca, cel puțin în această viață, să reușesc la un moment dat să fac măcar jumătate din ceea ce a reușit acest artist să realizeze. Și deși cuvintele mele le simt destul de sărace, voi încerca să prezint și să surprind în acest filmuleț uh, o mică parte din ce reprezintă Hayao Miyazaki, viața sa și parcursul său de-a lungul timpului. Hayao Miyazaki s-a născut la 5 ianuarie 1941 în Japonia, Tokyo, și a fost al doilea fiu din cei patru pe care i-au avut părinții săi, Katsuji Miyazaki și Yoshiko. Pe întreg parcursul vieții, Hayao Miyazaki o să fie influențat atât de tatăl său cât și de mama sa, fie că vorbim de personalitate, fie că vorbim de ceea ce au realizat aceștia. O foarte mare parte din personajele feminine uh, preiau din personalitatea mamei sale, iar cariera tatălui său de director al firmei Miyazaki Airplanes, uh, aceea de a construi bucăți de avioane pentru o firmă britanică, o să-l influențeze de asemenea în alte filme, el fiind pasionat într-un fel sau altul de zbor și uh, nu știu dacă neapărat de avioane în sine, cât de această idee de a zbura, uh, lucruri care o să se vadă și în filmul uh, The Wind Rises. Hayao Miyazaki a început să creeze manga undeva în perioada liceului, de aici și dorința sa de a deveni la un moment dat comic artist. În jurul anilor 50-60, manga a crescut în popularitate în Japonia, de aici și într-un fel sau altul boost pe care l-a avut Hayao Miyazaki de a crea manga. Și acest lucru l-a făcut pe parcursul întregii vieți, nu doar în perioada liceului sau în primii ani în care s-a dezvoltat, manga, cred eu, fiind una din pasiunile sale care a rămas cu el. Cu toate astea, majoritatea dintre noi îl cunoaștem sau îl recunoaștem pe Hayao Miyazaki, probabil mai mult din filmele animate pe care acesta le-a realizat, la studio Ghibli în special. Uh, și da, ne-am întrebat cum a ajuns Hayao Miyazaki să fie cunoscut ca director de film, uh, astfel că vom afla de unde uh, această dorință sa de la manga să realizeze filmulețe animate. Iar uh, declicul care i-a produs practic această dorință a fost vizionarea unui film japonez, a unei animații japoneze de fapt, uh, una din primele animații japoneze, uh, și anume Legenda Șarpelui Alb, în 1958, iar de la vizionarea acestui film, Hayao Miyazaki și-a dat seama că asta își dorește să facă, să creeze filmulețe animate. Cred că o foarte mare parte din dorința sa a fost aceea de a-i face pe oameni fericiți și în special pentru copii, pentru că o foarte mare parte din filmulețele acestuia sunt destinate copiilor, deși pot fi vizionate la fel de simplu și de adulți. Probabil singurul filmuleț animat pe care acesta l-a realizat și care nu a fost destinat în totalitate copilor a fost ultimul său film din 2013, The Wind Rises, de care am pomenit și mai devreme. După terminarea liceului, acesta surprinzător a mers la o universitate unde a studiat științele politice și economice, dar cu toate acestea, chiar dacă a mers pe această filială, să zicem, în universitate și probabil o foarte mare parte din noi am zice că, hei, dacă am 
despre această parte, cum să ajung eu să fac animație. Cu toate astea, nu l-a oprit să, să renunțe la ideea sau pasiunea pe care o avea, astfel că imediat după terminarea studiilor, acesta a intrat la uh, studioul de animație tău, îmi pare rău dacă nu pronunț bine, unde s-a remarcat foarte mult prin uh, desigur abilitățile pe care le acesta le avea, atât din punct de vedere al desenului, care sunt recunoscute în continuare și sunt fascinante, vă recomand să vizionați dacă aveți ocazia, cât și asupra imaginației pe care acesta o avea și a ideilor pe care le-a adus în uh, acest studio. Uh, Mântru fel sau altul putem spune de idei revoluționare. În 1965, acesta s-a căsătorit cu colega sa de uh, studio <laughs> sau de animație, cum vreți să-i Spuneți, Akemi Ota, cuplul a avut doi copii, pe Goro în 1967 și pe Keisuke în 1969. Și deși nu este subiectul principal al discuției noastre, mi-ar plăcea foarte mult să vorbim puțin și de Hayao Miyazaki în postura sa, sau noua sa postură de tată, și de relația sa pe care a avut-o cu fiii săi, în special cu fiul cel mare, Goro. Deși a fost foarte greu pentru Hayao Miyazaki să se împartă între postura de tată și postura de uh, director de film, uh, cred că într-un final uh, acesta a căzut testul tatălui, pentru că relația sa uh, între Goro și Hayao Miyazaki, uh, din păcate, nu este una cea mai bună și nu a fost de-a lungul timpului. Acesta nu a reușit să renunțe la pasiunea sa pentru a face filme, astfel că statutul de tată nu a fost îndeplinit așa cum și-ar fi dorit fiul său cel mare, care de-a lungul timpului și în foarte multe din interviurile pe care acesta le-a dat, a recunoscut sau a mărturisit faptul că nu l-a simțit niciodată pe Hayao Miyazaki ca făcând parte din familie, pentru că acesta de-a lungul timpului venea foarte târziu acasă, fiind prezent în realizarea filmelor de animație. Iar fiul său, Goro, a declarat faptul că îl admiră pe tatăl său pentru postura sa de regizor de film și îi dă nota 10, dar pentru postul de tată sau postura de tată îi dă nota 0. Deși dorința lui Hayao Miyazaki a fost aceea de a realiza filme animate pentru copiii săi și într-un fel putem spune că a avut intenții bune, cu toate astea cred că ar fi fost imposibil să-și îndeplinească și postul sau, mă rog, statutul de tată și să realizeze astfel de lucruri, pentru că, într-un fel sau altul, cred că atunci când începi uh, sau ai o pasiune atât de mare, este foarte greu să ți împarți ființa sau lucrurile pe care le simți și să îndeplinești uh, și acel statut de tată care, până la urmă, este foarte important și uh, necesită foarte multă implicare. Astfel că nu știu dacă pot să mulțumesc într-un fel uh, lui artistului Hayao Miyazaki că a decis să își ofere uh, tot ce a putut pentru a realiza aceste filmulețe animate pe care le avem în momentul de față și sunt absolut fascinante. Uh, sau să-mi pară rău pentru copilăria lui Goro și a celuilalt frate și pentru faptul că datorită Succesul lui tatălui său niciodată nu s-a simțit cu adevărat împlinit și mereu a avut, dacă pot să spun, un gol în suflet și mereu s-a simțit inferior succesului tatălui său pentru că și la un moment dat fiul lui Hayao Miyazaki a încercat și într-un fel sau altul cred că a reușit și continuă să facă asta, să fie și el director de, de film și să realizeze animații, cred eu, la fel de frumoase, totuși ce putem recunoaște, dacă pot să zic așa, este faptul că categoric Hayao Miyazaki este un geniu, iar filmele sale nu impresionează sau nu te determină să le urmărești doar pentru faptul că sunt foarte frumos realizate sau este un personaj drăguț construit, ci pur și simplu te lovesc atât pe plan emoțional, categoric și pe plan tehnic, pentru că toate imaginile de peisajele, personajele, mișcările, absolut totul este fascinant și făcut în cel mai mic detaliu. Într-un fel sau altul vorbim și de un plan filozofic, vorbim și de un plan artistic și uneori chiar putem vorbi de un plan politic, inclusiv în The Wind Rises, care a fost într-un fel sau altul încununat cu lucruri pe care acesta nu le-a mai făcut, dar despre care o să vorbim puțin mai târziu pentru că voi aminti categoric și de filmele sale.
Probabil majoritatea recunoaștem filmele pe care acesta a realizat sub umbrela studioului Ghibli, acolo unde acesta a profesat de-a lungul timpului și unde, <laughs> surprinzător, încă profesează în acest moment. Și știm că inspirația artistului vine în mod special atât din trecutul lui, despre care nu am dorit foarte mult să-l dezvolt, și anume faptul că, după cum știm, născut în 41 a trecut prin cel de-al doilea război mondial și, într-un fel sau altul, l-a marcat. De aici și dorința sa de a face oamenii fericiți și de a realiza aceste filmulețe fanteziste și pline de... Nu neapărat de bucurie, pentru că nu toate au bucurie, dar cu toate astea pline de personalitatea sa pe care o regăsim în fiecare dintre ele, care are puțin din toate. De asemenea, el se inspiră foarte mult și din peisajele japoneze, pe care probabil cu toții am putut să le, să le observăm în filmele sale. În foarte multe din filmele pe care acesta le-a realizat, acesta a și-a dus echipa de artiști, de animatori în pădurile din, din Japonia pentru a surprinde vibe-ul pădurii, probabil să, să prindă viața acesteia și astfel lucrările pe care aceștia le realizau, fie că vorbim de, de peisaje sau de anumite scene, să fie cu atât mai autentice. Și țin să recunosc și să cred că este unul din obiceiurile, dacă pot să spun așa, cele mai, probabil cele mai sănătoase și cele mai bune, pentru că mi se pare că doar atunci când vezi pe viu, fie că vorbim de o scenă, fie că vorbim de, de un peisaj, cred că doar atunci îi pot să reda cu adevărat esența, fie că vorbim de o animație, fie că vorbim de nu știu, o simplă ilustrație. Există o serie pe internet care se numește 10 ani cu Hayao Miyazaki, în care sunt prezentate părți din viața sa cred că în jur, jurul anului 2007 până în 2011-2012, ceva de genul, o perioadă destul de mare, în perioada în care el a realizat filmul Ponyo, The Wind Rises și cred că cam, cam astea au fost și desigur ce s-a întâmplat între ele. Am amintit de asta pentru cei care desigur vor să-l cunoască mai mult pe Hayao Miyazaki și tind să vă spun că este o miniserie foarte frumoasă. Durează 50 de minute fiecare episod și cred că sunt în jur de 4 dar sunt, sunt pline de esența acestuia și oarecum reușim să-l cunoaștem mult mai mult decât prin nu știu, articolele sau chiar și animațiile pe care acesta le-a realizat. Am ținut să amintesc de acest lucru pentru că în unul din aceste episoade acesta se, se duce la o persoană ca să îi arate cum se împăturește un tricou sau, mă rog, o bluză și să vadă mișcările pe care aceasta le, le realizează ca să poată să fie cât mai autentică în animația pe care acesta o realizează la acel moment și anume The Wind Rises în care soția este o scenă în această animație în care soția îi împăturește soțului una din haine, ceea ce mi s-a părut absolut fascinant pentru că te-ai gândit că la 70 ceva de ani deja o persoană de genul știe să facă o animație în care împăturește cineva o bluză, pentru că la prima impresie ți s-ar părea că e o chestie destul de simplă, care de fapt desigur că nu este. Și mi s-a părut cu atât mai frumos atunci când am văzut acest obicei, ca să zic așa, pe care l-am amintit și mai devreme cu pădurile și pe care cred că cu toții putem să-l facem la un moment dat în, nu știu, intențiile pe care vrem să le facem, fie că e vorba doar de scris, fie că e vorba de desen, fie că e vorba de muzică, cred că în zona asta artistică, autenticitatea și nu știu, lucruri despre care vrem să vorbim sau să, să-l cântăm, să-l desenăm, cred că e cu atât mai frumos dacă am reușit Uh, să-l vedem pe viu, să vedem acțiunea sau să vedem locul, I don't know. Ce mi s-a părut frumos la abordarea pe care Hayao Miyazaki o are asupra filmulețelor sale animate a fost faptul că nu creează acea scenă clasică în care un erou este împotriva unui antagonist groaznic, acel antagonist antipatic, rău, viclean de fiecare dată, ci în foarte multe din filmulețele sale a încercat să îl prezinte pe antagonist, totuși nu sub o formă atât de groaznică cum am fost noi de-a lungul timpului obișnuit să să o întâlnim, dacă pot să spun așa. Iar acest lucru cred că a fost unul din punctele importante în animațiile pe care acesta le-a făcut, în filmulețele sale, lucruri care a și atras, cred eu, la un moment dat. 
Un lucru pe care nu știu câți dintre voi îl știți este faptul că toate filmulețele sale sunt realizate tradițional de mână de către artiști și animatori, desigur fiind procesate ulterior pe calculator, dar cu toate astea știm că Hayao Miyazaki este categoric un susținător al desenului tradițional și apreciază foarte mult animațiile făcute de mână și nu cele în totalitate digitale. Categoric ce susține el este faptul că atunci când stăpânești desenul tradițional și știi să desenezi tot ceea ce vezi în jur foarte bine, abia atunci te poți numi într-un fel sau altul cu adevărat artist și timp să susțin ceea ce spune el și sunt convinsă că fără skillurile necesare în desenul tradițional este foarte greu să ajungi să tinzi către niște lucruri foarte frumos realizate, pentru că în filmulețele sale categoric putem observa uh, felul în care sunt mișcările, cât de naturale, cât de bine realizate sunt, lucruri pe care cred că îl poți atinge doar atunci când cunoști foarte bine, uh, nu știu, ființa umană, lucrurile din jur și așa mai departe, cât și uh, stăpânești foarte bine desenul în sine. Așa că putem înțelege de ce Hayao Miyazaki are nevoie de foarte mulți ani pentru a reuși să facă un film, totul fiind realizat de mână și desenat de mână, ceea ce mi se pare absolut fascinant și recunosc că mi-aș dori să fac parte la un moment dat în viață dintr-un asemenea proiect. De asemenea, un lucru fascinant la modul său de lucru este acela că el nu scrie prima dată storyboard-ul sau, mă rog, scriptul în sine, ci începe să deseneze și pe va- pe baza vibe-ului, desenului, acesta construiește pe parcurs, ceea ce mi s-a părut, trebuie să recunosc, fascinant, dar acesta a menționat că altfel, adică în felul acesta, poate să surprindă mai bine acțiunile, să creeze povestea în funcție de ceea ce se întâmplă, pentru că îl ajută mult mai mult vizual, ci nu doar să scrie categoric la în primele faze, în primele părți, probabil se bazează pe două, trei pagini scrise, pe niște idei principale, dar niciodată nu a scris scriptul și apoi a desenat. De fiecare dată storyboard-ul a fost, a fost primul și a început de aici, chiar uneori net fiind terminat storyboard-ul, chiar dacă procesul de animație fusese deja început. Fiind un pasionat al desenului tradițional, 2D, clasicul uh, japonez, anime și așa mai departe, uh, știm că nu este un pasionat al 3D-ului. Iar un lucru pe care am putut să-l surprind în uh, cele patru episoade din acea miniserie pe care am văzut-o a fost faptul că, cu adevărat, Hayao Miyazaki este un competitiv. Este o persoană foarte competitivă care și-a dorit și cred că își dorește în, continu- în continuare să nu știu, să fie remarcat pentru ceea ce a făcut, cred în același timp că și acest vibe sau, mă rog, acest fel de a fi, de a fi competitiv și de a încerca să faci lucrurile atât de bine pentru a fi recunoscut pentru ceea ce faci este un punct foarte important sau este un lucru foarte important pentru că cred că altfel nu reușim să realizăm lucruri interesante dacă efectiv nu ne pasă de nu știu ce au făcut restul sau ce părere au restul și facem o chestie, nu știu, că ne place nou. Cred că are, are în același fel importanța sa, această competitivitate pe care și Miyazaki o prezintă în felul său de a fi. Iar în această parte o să vorbesc despre trei din filmele sale care au fost scoase în momentul de față și despre următorul film care se presupune că va apărea, nu știm când, probabil în 2023, probabil în 2024 și care, cred eu, deși nu mi-aș dori, dar cred că este ultimul film pe care Hayao Miyazaki îl va, îl va directora, dacă pot să spun așa. Am ales să vorbesc de trei filme, dintre cele pe care le-a realizat Hayao Miyazaki, și anume Castelul lui Gagliostro din 1979, primul său film, Mai Totoro din 1988, care este filmul meu preferat și am ținut să-l menționez, și de asemenea The Wind Rises, filmul din 2013, care a fost ultimul film realizat de acesta, după ce Hayao Miyazaki a spus că se retrage din industrie. Dar, cum spuneam mai devreme, urmează un nou film directorat, regizat de Hayao Miyazaki și anume How Do You Live, 
uh, un film animat pe care uh, și-l dorește să-l scoată la iveală uh, pentru nepotul său uh, ca un fel de rămas bun pentru că acesta știe că uh, într-un fel sau altul îi se apropie moartea și își dorește să lase acest film pentru nepotul său uh, vorbind uh, despre un Hayao Miyazaki de 81 de ani în acest moment. Ca să fie mai interesant, uh, o să vorbesc de filme în mare, o să prezint într-un fel sau altul lucrurile mica poveste din spate și câteva aspecte care mi s-au părut mie interesante, iar pe fundal uh, o să vă las secvențe din uh, filmul animat, uh, care cred eu că sunt uh, interesante și au sens cu ceea ce spun eu, așa că o să dispar într-un fel din peisaj uh, și o să vă las în compania filmulețelor. Castelul lui Gagliostro îl prezintă pe hoțul Arsene Lupin, al treilea, un gentleman care a jefuit un cazino ca să afle ulterior că banii furați sunt de fapt falși. Lupin, al treilea, a început ca o serie manga japoneză, scrisă și ilustrată de Monkey Punch. Personajul titular Arsene Lupin, al treilea, a fost inspirat de personajul fictiv al lui Maurice Leblanc, Arsene Lupin fiind un garant și faimos haiduc, capabil să-i păcărească până și pe Sherlock Holmes. Faimosul Arsene Lupin, al treilea, care se îndreaptă spre țara Cagliostro, despre care se zvonește că ar fi sursa bagnotelor și încearcă să o salveze pe prințesa Clarice, care a fugit de la oamenii contelui. Lupin are și doi asociați, Jijan și Goemon, îmi pare rău pentru pronunție, astfel că Lupin îi trimite cartea de vizită contelui pentru a-l chema la castel pe inspectorul Zenigata, inamicul său din totdeauna. După ce se întâlnesc cu contele, acestea vor fi puși în temniță, sub castel, Lupin și Zenigata care este inamicul său din totdeauna, un inspector, încheie un pact pentru a scăpa și a zătărnici operațiunea de contrafacere a contelui și pentru a o salva pe Clarice de la căsătoria forțată cu contele. Cum spuneam și mai devreme, portretizarea personajului Hayao Miyazaki nu este uh, clasica portretizare în care avem uh, un personaj bun și un personaj rău. Astfel că în castelul lui Gagliostro uh, avem o portretizare a personajelor schimbată în care avem un lupin uh, vesel, un hoț, practic, dar care este vesel și optimist și care conduce și trăiește într-un Fiat 500, uh, probabil nu clasicul pe care îl știm noi, în care uh, avem un uh, hoț destul de rău și mereu, uh, nu știu, trăind în lucruri destul de scumpe, cu mașini mult mai scumpe. De asemenea, avem schimbări și asupra personajelor secundare. Cei doi asociați nu sunt serioși și regi uh, și destul de uh, acriți <laughs> și putem spune că au niște fir prietenoase și pline de umor. Până am la început, castelul lui Gagliostro a marcat debutul lui Miyazaki ca regizor de film, dar acesta a fost desigur și, uh, și scenarii, și designer și storyboardist la acest film. Uh, producția a început în mai 1979 cu scrierea poveștii și storyboardului. Lucrările de animație au început în iulie, timp în care storyboard-urile erau doar un sfert finalizate. Cum am spus și mai devreme, Miyazaki avea acest obicei de a lucra la storyboard-uri în timpul producției efective. Astfel că producția s-a încheiat în luna noiembrie, la sfârșit, iar premiera filmului a avut loc pe 15 decembrie 1979. My Neighbor Totoro, sau vecinul meu Totoro, este plasat într-o perioadă atât modernă cât și nostalgică, filmul creând un univers fantastic, dar ciudat de credibil cu toate astea, în care creaturile supranaturale coexistă cu modernitatea. Într-o Japonia anilor 1950, profesorul universitar Tatsuo Kusakabe și cele două ofici ale sale, Satsuki și Mei, în vârstă de aproximativ 10 și 4 ani, se mută într-o casă veche pentru a fi mai aproape de spitalul în care mama fetelor, Yasuko, se recuperează după o boală de lungă durată. Casa este locuită de creaturi minuscule numite susuatari, spirite de casă mici, întunecate, asemănătoare prafului, care se văd atunci când trec din locuri luminoase în locuri întunecate. Filmul prezintă pe de-o parte viața fetițelor, situația mamei lor, care se află într-un spital după o boală grea, și viața unei tată care are grijă de cele două fetițe ale sale, 
De asemenea, aici, aici avem prezentată partea uh, reală a poveștii, clasică, dar pe de o altă parte avem partea fantezistă în care uh, fetița cea mică, uh, Mei, îl descoperă pe Totoro, practic un kami, și uh, bazat pe acestea încep numeroase aventuri, dacă putem să le spunem așa, uh, moment în care acest Kami, Totoro, le va ajuta să ajungă la mama lor și o va ajuta pe Satsuki, uh, pe sora cea mare, să-și găsească surioara care plecase de acasă. O scenă care mi s-a părut cu adevărat fascinantă și frumoasă, pe care probabil foarte mulți dintre voi o știți pentru că este destul de cunoscută, este noaptea ploioasă în care fetele își așteaptă tatăl care trebuia să vină, care trebuia să vină cu autobuzul și care desigur că întârzie. Surioara mai mică mei adorme pe spatele lui Satsuki, iar Totoro apare lângă ele, deși Satsuki nu-l văzuse până atunci. Totoro are doar o frunză pe cap pentru a se proteja de ploaie, așa că Satsuki oferă umbrela pe care o luase pentru tatăl ei. Acesta, desigur că este încântat și îi dă un schimb, un pachet de nuci și semințe. Iar în acel moment, o pisică uriașă în formă de autobuz oprește în stație, iar Totoro se urcă în ea și pleacă. Locul unde se întâmplă acțiunea este Matsuko, acesta fiind orașul ales ca decor, Anul fiind undeva în 1955. Opt animatori au lucrat la film, care a fost finalizat în opt luni de muncă. Declarația lui Miyazaki asupra personajului Totoro, care este atât de drăguț și care a prins atât de mult la public, este faptul că nu este un spirit, este doar un animal. Practic, el este păzitorul pădurii și trăiește din uh, ghinde. Acest uh, statut de paznic al pădurii este doar o idee pe jumătate. Într-un fel sau altul, Miyazaki nu și-a dorit să-l prezinte sau să-l aibă ca uh, personaj pe Totoro un kami sau un, un spirit cu acel statut fantastic. De asemenea, personajul mei, fetița cea mică, de patru ani, a fost modelată după nepoata lui Miyazaki. Iar ultimul film realizat de Hayao Miyazaki, The Wind Rises, este un film biografic fictiv despre Jiro Hirokoshi, proiectantul avionului de luptă Mitsubishi A5M și al succesorului acestuia Mitsubishi A6M sau poate mai bine cunoscut Zero. Filmul îl prezintă pe tânărul Jiro Horikoshi în 1918, care își dorește foarte mult să devină pilot, dar datorită miopiei sale, acest lucru este într-un fel sau altul imposibil. Acesta îl visează într-o noapte pe idolul său, designerul italian de avioane Giovanni Battista, care îi spune că nu a zburat niciodată în viața lui și că este mai bine să construiești avioane decât să le pilotezi. Cinci ani mai târziu, Jiro va călători cu trenul pentru a studia ingineria aeronautică și întâlnește pe tânăra fată, Naoko Satomi, care călătorește cu menajera ei. Practic, ne vor fi prezentate două planuri, și anume um, dragostea dintre Jiro și Naoko, dar de asemenea și dorința uh, personajului Jiro de a crea un avion uh, foarte bun <laughs> și atât de cunoscut, Uh, desigur, cum am, cum am spus la început, fiind bazat pe uh, un personaj real sau o persoană reală, fiind un film biografic. Un lucru pe care Hayao Miyazaki a ținut să-l mențină este acela că nu și-a dorit prin acest film să prezinte sau să susțină uh, ideea războiului. Acesta și-a dorit uh, mai degrabă să prezinte ideea uh, vieții și a faptului că trebuie să ne trăim viața până la capăt cu adevărat. Acesta a fost primul film animat în care Hayao Miyazaki a prezentat scene uh, de dragoste, dacă pot să le spun așa, scene destul de emoționante în, între un cuplu. Iar aceasta a fost o adevărată provocare pentru acesta, lucru pe care l-a mărturisit și el. Și la un moment dat i-a fost destul de greu să prezinte uh, sentimentele sau lucrurile prin care uh, trec niște proaspeți îndrăgostiți uh, prin, uh, nu știu, încercările vieții. Uh, momentul care uh, aduce într-un fel sau altul 
Intriga este boala pe care Naoko o are și anume tuberculoza, care desigur îi va aduce sfârșitul la un moment dat, lucru care desigur că o macină atât pe Naoko cât și pe Jiro, dar cu toate astea Jiro avea pasiunea sa. Deși știe că Naoko are tuberculoză și că acest lucru categoric le va pricinui, nu știu dacă pot să spun, un disconfort în relația lor, dar că sigur vor fi probleme din punctul ăsta de vedere, aceștia decid să se căsătorească și să se bucure de timpul pe care l-au împreună. Desigur că va fi un sfârșit tragic în care Naoko va muri în momentul în care Jiro se află la testarea prototipului său. Moment în care avem o scenă foarte frumoasă, zic eu, în care o pală de vânt uh, îl trece, să zicem, pe lângă Jiro, iar acesta își dă seama că este un, un fel de semn pe care Naoko îl transmite. În ultima parte a filmului, Jiro îl visează pe uh, Caproni, pe idolul său, în care îi mărturisește acestuia că regretă că a creat un... Uh, prototip de avion pentru a distruge sau pentru război. De asemenea, în acest vis apare și Naoko, care îl încurajează să-și trăiască viața și să se bucure de lucrurile pe care le va întâmpina. Iar cel de-al patrulea film, How Do You Live? Este un viitor film de animație japonez care, cum am spus de la început, va fi regizat de Hayao Miyazaki și animat de sigur de studio Ghibli. Filmul poartă numele romanului din 1937, scris de Yoshino Jezaburo. Miyazaki a început munca de animație în iulie 2016, lucru confirmat ulterior de directorul executiv al studioului. Desigur că o dată de lansare nu a fost anunțată, deși la un moment dat se intenționa ca filmul să fie lansat în apropierea locurilor olimpice de vară din 2020. Dar cu toate astea avem niște mici update-uri în care știm că în august 2018 proiecțiile erau pentru finalizare în 2021 sau 2022. În același timp, într-un interviu acordat la sfârșitul anului 2019, Miyazaki a declarat că filmul nu este de așteptat prea curând. El a spus că în tinereț obișnuia să producă 10 minute de animații în fiecare lună, dar acum viteza sa este redusă la un minut pe lună. Astfel că s-a confirmat că filmul era finalizat în proporție de 15% în 2019. În 2020 se susținea că 60 de animatori lucrau la film. Se estimează că 36 de minute din film au fost finalizate după 3 ani de producție. În decembrie 2020 a fost declarat că filmul se lucrează fără termene limită, similar cu The Tale of the Princess Kaguya, a cărui realizare a durat 8 ani. Astfel că în 2020 animația era realizată la jumătate, dar datorită evenimentelor și pandemiei, după cum știm, lucrurile din păcate au încetinit și categoric că nu ne așteptăm prea curând la o finalizare, dar știm de asemenea că filmul va avea o durată de 125 de minute. Acesta a fost primul episod din Art Lessons, această serie pe care uh, îmi doresc foarte mult să o dezvolt pe mai departe. Sper de asemenea să îmbunătățesc modul în care prezint și, cum am spus și la început, mi-aș dori foarte mult să-mi oferiți o părere în secțiunea de comentarii despre modul în care prezint sau ce ar fi mai util, poate de spus. Cred că o serie de genul este destul de importantă și sper că ajută, într-un fel sau altul, la o cunoaștere poate mai bună asupra unor artiști pe care, cum am spus și la început, probabil le cunoaștem operele și ceea ce au făcut, dar noi cunoaștem pe ei și probabil poate n-am auzit niciodată. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și că faceți parte din această comunitate. Sper că v-a plăcut și acest filmuleț de astăzi și sper să ne revedem data viitoare cu un nou filmuleț. Clasicul. Eu am fost Ana, pe data viitoare!